Listen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guardian part of Pyramid, they give the show of Stando to Shumani the part of Dendu. I'm a sure and keep surprisingly. I'm a official at the Mehman Pegasi. I'm there. One of our best seller book. I'm a J. Boyta Kenny, who proud Phil Kori. Guardian যে কয়েকটা সেরা কাজ করেছে আমি পার্সোনালি বিশ্বাস করি তার মাঝে অন্যতম একটি বই সঞ্জাকি ওসমান আমাদের সঞ্জাকি ওসমানের নির্মাতা তখন আমাদের সামনে সারপ্রাইজিংলি অফিসে পেয়েছি ফিল করছি পাঠকদের সাথে তাকে অ্যাড্রেস করে দেই পাঠকদের বহু মেইল পেয়েছি আমরা বহু ফোন পেয়েছি তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কথা বলার জন্য আজকে একটা বড় অপরচুনিটিস আমরা তাকে ফরচুনেটলি পেয়েছি সঞ্জয় কুসমার সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলি ইতিহাসের বই ইতিহাসের এই বইটি লেখাও একটা ইতিহাস 432 পৃষ্ঠার একটা বই মোবাইলে টাইপ করা এই বইটি লিখতে গিয়ে 4000 আর্টিকেল ইংরেজি থেকে পড়তে হয়েছে রেফারেন্স শত শত রেফারেন্স রেফারেন্স ক্রস চেক করতে আমাদের 6 মাস লেগেছে আমরা বইটি এক বছর ধরে এডিট করেছি লেখককে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছি হাসি মুখে বারবার নিয়েছেন অবশ্য একাকি রাতের বেলা বকা চাপাও করেছেন আমরা বই মেলায় সর্বশেষ 2018 সালের বই মেলায় আমরা এক বছর পরে যখন বইটা প্রকাশ করব সর্বশেষ মুহূর্তে মনে হলো যে না ওনাকে বইমেলার মিডল অফ বুক ফেয়ার আমি যখন ডেকে নিয়ে অফিসে বলতেছিলাম যে সজল ভাই আপনার বই তো আমরা আনফরচুনেটলি এই বইমেলায় প্রকাশ করতে পারছি না আমি তখন তার মুখের ভাষাটা এখনো টের পাই পড়তে পারি হজম করেছিলেন খুব পজিটিভলি জি ভাই ওনার একটা ক্যারেক্টার আছে জি ভাই জি ভাই বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ তারপরে আমরা আরো দু মাস সময় নিয়ে সোল্ড আউট করেছি তো পাঁচ হাজার কপি বই খুব সিম্পল মনে হতে পারে এটা খুব হালকা মনে হতে পারে আপনাদের কাছে বাট যারা পাবলিকেশন সেক্টর সম্পর্কে জানেন যারা এত বড় একটা বই এত বিগ ভলিউমের একটা বই পাঁচ হাজার কপি এক বছরে সোল্ড আউট হয় এটাকে আমরা খুব র্যাডিক্যাল বিবেচনা করি পার্সোনালি আমরা প্লিজড এই বইটির উপরে তো আমাদের আমি কথা না বাড়াই সজল ভাই আছেন আমাদের গার্ডিয়ানের পাঠক ফোরা আমাদের মুখোমুখি আপনি অসংখ্য পাঠক এখন আছেন পরে দেখবেন ভিডিও আপনার কেমন লাগছে এই এক বছর দাঁড়িয়ে পাঠকদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন আসসালামু আলাইকুম পাঠকদের কথা আর কি বলবো নতুন করে কারণ সত্যি কথা বলতে যে কোনো লেখকের অনুপ্রেরণা এবং এগিয়ে যাওয়ার পথে পাথেও এর মধ্যে পাঠকদের একটা বড় অবদান সবসময় থাকে হ্যাঁ প্রত্যেক লেখক সেলফ মোটিভেটেড থাকেন কিন্তু পাঠকদের উৎসাহ ছাড়া এগিয়ে যাওয়া শুধু যে কোনো লেখকের পক্ষে কঠিন কাজ আর বিশেষ করে বাংলাদেশে যারা ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে চান তাদের জন্য পাঠকরা শুধু অনুপ্রেরণাই না বরঞ্চ বাধাও ওঠে কেন বাধা বললাম কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের পাঠক গড়পর্তা ইতিহাসে আগ্রহী না এবং বিশেষভাবে নন ফিকশনে তো আগ্রহী নাই বাংলাদেশের পাঠক প্রাকৃতিকভাবে বা স্বভাবগতভাবে ফিকশন পছন্দ করে তো এই ফিকশনের কারণে দেখা যাচ্ছে ফিকশন প্রিয়তার কারণে বাংলাদেশে ইতিহাসের বইয়ের চাইতে ঐতিহাসিক উপন্যাসটাই বরঞ্চ বেশি প্রাধান্য পেয়েছে সবসময় তো সঞ্জাকের একটা ইউনিকনেস হচ্ছে সঞ্জাক ইতিহাস চর্চা করেছে ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং এবং উপন্যাসের ভিতরে বলতে গেলে মূলত থ্রিলারের ঢঙে বইয়ের ভলিউম ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতন বিন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতন কিন্তু গল্প বলার ঢং পুরোপুরি থ্রিলারের মতো আবার বইয়ের কন্টেন্ট হচ্ছে পুরোপুরি ইতিহাস কেন্দ্রিক তো এই জায়গাতে আসলে আমি পাঠকের চাওয়া আর প্রকৃত ইতিহাসের কাছে যাওয়া এই দুটো ব্যাপারের মধ্যে সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছি চেষ্টা করেছি পাঠক যেন গল্প পড়তে পড়তে 
ইতিহাসের রাস্তাগুলো সফর করতে সক্ষম হয় এই যে ডিফারেন্ট এই কাজ আপনি কখন ফিল করলেন যে এমন ইতিহাস কিভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন ইতিহাসে তো ট্র্যাডিশনাল একটা সিস্টেম আছে ধারা ইতিহাস একটা ট্র্যাডিশনাল ধারা আছে এখানে যে ব্রেকডাউন করলেন এই সাহসটা কেন করলেন কখন মনে হলো যে এইটা ভেঙে ফেলা দরকার সত্যি কথা বলতে আমরা যারা তরুণ প্রজন্ম আছি আমরা শুধু বলবো না বাংলাদেশে বা উপমহাদেশে আসলে নন ফিকশন পড়ার অভ্যাসটা তৈরি হয় ঐতিহাসিক ভাবেই উপমহাদেশে নন ফিকশন পড়ার অভ্যাসটা তৈরি ফিকশন আর বিশেষ করে আমি যদি মডার্ন লিটারেচারের কথা বলি মডার্ন লিটারেচার উপন্যাস উপন্যাসটাই প্রাধান্য পেয়েছে বিশেষ করে ওপার বাংলা এপার বাংলা আর এপার বাংলা বলতে বাংলাদেশ অনেকটা ক্ষেত্রে সাহিত্যের দিক থেকে পশ্চিম বাংলাকে অনুসরণ করে যেটা আসলে হুমায়ুন আহমেদ এবং কবি কাজী নজরুল ইসলাম জসিম উদ্দিন এবং আল মাহমুদ এই কয়েকজন সফল সাহিত্যিকের মাধ্যমে যে ধারা থেকে ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্য বের হয়ে আসছে এবং আক্তরুজ্জামান ইলিয়াসের কথা অবশ্যই বলতে হবে তার একটা এখানে শক্তিশালী অবস্থান ছিল তারপর এখন যে প্রজন্ম আসছে এই প্রজন্ম আসলে ধীরে ধীরে ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এর একটা বড় কারণ হলো আমরা ইতিহাসের ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ধরে নিয়েছি একটা নির্দিষ্ট সালকে এবং আমাদের প্রচলিত ইতিহাস চর্চার এখন একটা ধারা এরকমই হয়ে গেছে পপুলার মিডিয়াতে যে একটা নির্দিষ্ট সালের আগে আমাদের কোনো ইতিহাস নেই বাকি ইতিহাস থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায় একটা প্রবণতা তারপর বলতে হয় যে একটা প্রশ্ন এসে যায় বাংলাদেশের ইতিহাস বা উপমহাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে ডিসকাস না করে কেন আমি উসমানিদের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে গেলাম এই কথাটাও চলে আসে তো এই দুটো কথা যখন আসে তখন আমাকে বলতে বাধ্য হয় এক নম্বর হচ্ছে বর্তমান পৃথিবী হচ্ছে একটা গ্লোবাল ভিলেজ কেউ কারো কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না একটা ব্যাপার দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে আজকে আমরা জাতি বলতে যা বুঝি মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে আমরা জাতি বলতে তা বুঝতাম না আমরা অনেক বৃহৎ একটা জাতীয়তা ধারণ করতাম যেমন একশো বছর আগে উপমহাদেশে উপমহাদেশে খিলাফত আন্দোলন হয়েছে আমরা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হিসেবে দাবি করতাম না ভালো করিনি তো এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে নতুন করে উপন্যাসের আঙ্গিকে সরাসরি ইতিহাস নিয়ে আসা এই সিদ্ধান্তটা আমার নেওয়া হচ্ছে দুটো কারণে একটা হচ্ছে উপন্যাস কখনো একেবারে হুবহু ইতিহাসকে ধারণ সাধারণত করে না বিশেষভাবে ইউরোপে এর কিছুটা চর্চা থাকলেও আমাদের উপমহাদেশে উপন্যাসের মাধ্যমে প্রকৃত ইতিহাসের যে চর্চা সেটা অনেক সময় বিঘ্নিত হয় লেখক সাধারণত ভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ইতিহাসকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন ঐতিহাসিক উপন্যাসে কিন্তু সেটাতে ইতিহাস কতটুকু ফুটে উঠে সেটা একটা ব্যাপার এখানে কিছু সিস্টেম লস হয়ে যায় আর তারপর ব্যাপার হচ্ছে যে ইতিহাস যে যে কংক্রিট যে হিস্টোরি সেইটাকে যে ভাষায় একাডেমি একাডেমি সে আমরা আলোচনা করেন সেটা সবসময় সাধারণ মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য হয় না তো আমি চেয়েছি যে নলেজকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে মানুষ আসলে নলেজ চায় কিন্তু যেভাবে চায় সেভাবে পায় না আমি এই কাজটা করতে চেয়েছি আজকে সঞ্জাকে উসমানের এক বছর এক মাস মোটামুটি এই যে পাঠকদের ফিডব্যাক রেসপন্স আপনি এর আগে জাস্ট আপনার একটা পরিচয় ছিল আপনি স্টুডেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য পুষ্টি ইনস্টিটিউটের আপনি স্টুডেন্ট এখন আপনি রাইটার এই যে পাঠকরা মেইল করে পজিটিভ বলে নেগেটিভ বলে আকাঙ্ক্ষা করে হতাশা ব্যক্ত করে কেমন ফিল করছে না কোনো লেখক সত্তাটাকে কিভাবে উপভোগ করছে এটা আসলে প্রাথমিক ভাবে খুব স্ট্রাগলিং ছিল কারণ অনলাইনে একটা পরিচিতি আরো প্রায় দুই থেকে তিন বছর আগে থেকেই ছিল তো সেটা আসলে ছিল ম্যানেজেবল স্টুডেন্ট লাইফে খুব ম্যানেজেবল ছিল কারণ হয়তো দিনে বিশটা এস এম এস আসতো বা পঁচিশটা মেসেঞ্জার নক হতো সারা মাস ধরে হতো পনেরো থেকে বিশ জন অপরিচিত মানুষের সাথে ইন্টারাকশন হতো বই বের হওয়ার পর প্রথম যে অবস্থাটা হলো আমি ভেবেছিলাম যে বই বের হওয়ার পরে আমার কাজ শেষ আমি এখন পনেরো দিন একটা শীত ঘুমে যাবো আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না কিন্তু আসলে বই বের হওয়ার পর এক মাস আমি রাতে ঘুমাতে পারি এটার প্রধান কারণ ছিল আসলে কন্টিনিউস সারাদিন মানুষ নক করতে থাকতো আর এখন তো লেখকদেরকে নক করা খুব সহজ আগে যেমন চিঠি পাঠাতে হতো তার সুবিধা ছিল অসুবিধা ছিল তিনি এখনকার তার সুবিধা এবং অসুবিধা আছে যেটা হচ্ছে পাঠকরা সরাসরি লেখককে রিচ করতে পারেন এবং রিপ্লাই না পেলে কষ্ট পাবেন অনেকে এই চিন্তা ভাবনা থেকে আসলে লেখকরা অনেক সময় ঘুমাতে পারেন না ঠিক মতো 
কেমন উপভোগ করছেন না কষ্ট পাচ্ছেন কষ্ট পাচ্ছি না অবশ্যই তবে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম একটা মাস খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল কারণ বই বের হওয়ার পর আপনারা জানেন যে মাত্র এগারো দিনে বইয়ের প্রথম এক হাজার কপি সেল হয় তো মেসেজের গতিটাও ওই রকমই ছিল বিক্রির গতি সমানুপাতিক এবং এটা ট্যাকাল দেওয়া খুব কঠিন ছিল বছর শেষে এখন কেমন ফিল করছেন এখন আসলে ফিল করছি যে আমি সবসময় মনে করি একজন মানুষের নিজের যোগ্যতা সঠিক ব্যবহারের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে অবসেশন ফর সাকসেস এবং অবসেশন ফর পারফেকশন সাকসেস আসলে অনেকভাবে অ্যাটেন করা যায় অ্যাচিভ করা যায় কিন্তু আমরা যদি পারফেকশনের দিকে যেতে চাই তাহলে আসলে অনেক কিছু চলে আসে সামনে আমি বলবো যে আমি আমার কাজ নিয়ে এখন পর্যন্ত একশো পার্সেন্ট সন্তুষ্ট না আমি মনে করি যে আমি আশি পার্সেন্ট কাজ করেছি বিশ পার্সেন্ট কাজ এখনও বাকি আছে তো এই কাজটাই আসলে পৌঁছানো আমাদের যে বাংলাদেশে কনটেক্সট এই কনটেক্সট থেকে কঠিন কারণ এটার জন্য অনেক ভালো লাইব্রেরি প্রয়োজন সরাসরি স্পটগুলো দেখা প্রয়োজন এবং তার পাশাপাশি আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে এই বিষয়ে সত্যিকারের এক্সপার্ট এক টিম কারণ অটোমান সাম্রাজ্য বা উসমানী খিলাফা এটা নিয়ে আলোচনা বাংলাদেশে একেবারে নতুন এটা আমি বলবো না কিন্তু আমি যে পদ্ধতি নিয়ে অগ্রসর হয়েছি এই পদ্ধতিটা নতুন তো এই পদ্ধতির সঙ্গে সত্যিকারের জ্ঞানের সমন্বয় করতে গেলে প্রকৃতপক্ষে একটা রিসার্চ টিমের প্রয়োজন যে টিমটার অভাব আমি অনুভব করছি এখন আমার মনে হয় যে আমরা যদি বিশ্বমানে পৌঁছাতে চাই তাহলে আমাদের উন্নতির এখন অনেক জায়গা আছে আর যদি আমরা বাংলাদেশের কথা চিন্তা করি হয়তো হ্যাঁ একটা আত্মতৃপ্তি নিয়ে বসে থাকতে পারবো কিন্তু তাহলে আবার আমরা আমাদের জায়গায় থেমে যাবো আমরা আগাতে পারবো এক্সাক্টলি আমরা একটু ব্যক্তিগত ভাবে যখন একটু আগে আলোচনা করছিলাম মানে আমি আমি ওন দা রেকর্ড বলছি এটা ওনার মাঝে ফ্রাস্ট্রেশন আছে বইটা আরো আরো সেল হতে পারতো আরো পাঠপ্রিয় হতে পারতো অ্যাবসলিউটলি আমরা বিশ্বাস করি যে সঞ্জাকি ওসমান যে মানের বই এটি আরো বেশি পাঠকদের হাতে পৌঁছবে প্রতিটি পরিবারের একটা হাউস হোল্ড আইটেম হবে যারা ইতিহাসকে জানতে চান বুঝতে চান তাদের জন্য ইতিহাস যে মজা করে উপস্থাপন করা যায় ইতিহাস নিয়ে যে ইতিহাস পড়ে থ্রিলের অনুভূতি আসে প্রতিটা পৃষ্ঠার পরে আরেক পৃষ্ঠা পড়তে ইচ্ছে করে আমি অনুরোধ করব সঞ্জাকে ওসমানের প্রথম পৃষ্ঠা আপনারা পড়বেন আমি আমাদের ওয়েবসাইটে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা দেওয়া আছে সঞ্জাকে ওসমানের এই কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে যদি মনে হয় যে আপনার জন্য ইতিহাস খুব মজার নিশ্চয়ই এই বইটি আপনারা সংগ্রহ করবেন ইনশাআল্লাহ পাঠকদের একটা দাবি আছে আমরাও ডিসকাশন করছি আসলে উনি যে মানের লিখেন এবং যতটুকু ডেডিকেশন সেকেন্ড আপনারা অনেকে অভিযোগ করেছেন যে শেষ করতে পারেন নাই ফিনিশিং হয় নাই মনে হচ্ছে কিছু একটা নেই আমরাও জানি এটা কিছুটা নেই নেক্সট এপিসোডটা আসবে উনি পড়াশোনা করছেন বেশ কিছু বইয়ের কোয়ারি আমাদের দিয়েছেন আমরা এত আমাদের সিস্টেমেটিক প্রবলেম এত আমাদের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বাইরের বইগুলো বাংলাদেশে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রচুর বই আমরা এখন ওনাকে বই দিতে পারছি না পড়াশোনা করছেন অনলাইনে পড়ছেন আশা করছি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আমাদের নেক্সট এপিসোডে আসবে এ বিষয়ে পাঠকদের আপনি যদি কিছু বলেন এখানে নূর ভাই তো অনেকগুলো ব্যাপার কভার করেছেন এক নম্বর ব্যাপার হচ্ছে সম্ভবত আমি মনে করছি ফ্রাস্ট্রেশনটা এখানে সঠিক শব্দ না আসলে আমার অনুভূতিকে বোঝানোর জন্য তো ব্যাপার হচ্ছে আপনি তো প্রতিটা শব্দ নিয়ে খুব সচেতন তো এটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দ আপনি পরে কারেকশন করে দিয়ে যাবেন হ্যাঁ তো এটা একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে হলো গিয়ে যে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখে তাকে যদি আপনি নিম গাছের উপরে উঠে বলেন যে আপনার জানি শেষ তো এটা তার জন্য আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না হ্যাঁ তো এটা একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে হলো গিয়ে আমরা সামনে কি করতে যাচ্ছি আমরা আসলে বাইরে থেকে অনেক বই আনতে চাই প্রথম সমস্যা হচ্ছে আমার বাংলায় কোনো পর্যাপ্ত ম্যাটেরিয়াল নেই উসমানিদের নিয়ে স্টাডি করার জন্য আর সঞ্জাকি উসমান যারা পড়েছেন তারা অবশ্যই জানেন এটা হচ্ছে আমি একটা নতুন সময়ের লেন্স দিয়ে আমি ওই সময়টাকে দেখছি এটা শুধু উসমানী সাম্রাজ্য বা উসমানী খেলাফার পর্যবেক্ষণ না বা ইতিহাস বিখ্যা না এটা হচ্ছে একটা বিশ্ববিখ্যা তো এই যে বিশ্ববিখ্যা এটার জন্য আমাকে অনেক ব্রডার ব্রডার কি বলা যায় ভিশন নিয়ে তাকাতে হয় ইনসাইট নিয়ে তাকাতে হয় তো সেটার জন্য আমার যে ধরনের ম্যাটেরিয়াল দরকার আগেই বলছে একটা রিসার্চ টিমের আমাদের অভাব আছে আর পাশাপাশি আমাদের যে ম্যাটেরিয়াল গুলো প্রয়োজন এক নম্বর হচ্ছে মিউজিয়াম দ্বিতীয় হচ্ছে রিসার্চ আর্টিকেল তৃতীয় হচ্ছে আমাদের যথাযথ বই এই তিনটার কোনোটাই আমি বাংলায় অ্যাভেলেবেল পাচ্ছি না 
তো ইংরেজিতে পড়েও আসলে পুরোপুরি জানা সম্ভব না একটা আংশিক জানা সম্ভব কিন্তু অন্তত সেটুকু হলেও আমরা মনে হয় যে প্রপার গতিতে আমাদের পরবর্তী বইটার জন্য আগাতে পারতাম তো এই মানে রসদ সরবরাহ যদি ভালো না থাকে যুদ্ধে যেতে আসলে খুব কঠিন যে কোনো মিলিটারির জন্য আমার আর কি সেই অবস্থায় হচ্ছে আমি খুব বেশি দ্রুত আগাতে পারছি না আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে বাংলাদেশে পাঠকরা চান যে লেখক লিখুক প্রতি মেলাতেই লেখকের বই থাকুক সম্ভব হলে একাধিক বই থাকুক যখন একজন লেখক পাঠকের কাছে নিজেকে প্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয় তো এই যে চাওয়াটা এই চাওয়াটা আসলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখকের উপর জুলুম হয়ে যায় একটা চারশো সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার বই আমি অবশ্যই এক বছর লিখে ফেলবো এই গ্যারান্টি যদি আমি আপনাকে দেই আমাকে কোয়ালিটি স্যাক্রিফাইস করতে হবে যেটা আমি করবো সবকিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় যে এই সময়ের মধ্যে আমাদের শেষ করা সম্ভব না তবে আল্লাহ চাইলে হয়তো আমরা এক বছর বা দু বছরের মধ্যে ভালো কিছু প্রত্যাশা করতে পারি আর গার্ডিয়ান অবশ্যই আমার পাশে আছে আমি আশা করছি গার্ডিয়ান পাশে থাকবে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সঞ্জাকি উসমান একটা ত্রিলজির অংশ যে কারণে এই বইয়ের শেষে একটা শেষ হইয়া হইল না শেষ এই টাইপের একটা অবস্থা আছে তো এটা লেখকদের সব সময়ের একটা পলিটিক্স উনিও সেটা ইউজ করেছেন আমি পজিটিভলি বলছি আপনাকে এটা তিনশো পৃষ্ঠার মধ্যে নিয়ে এসে দিতে হবে উনি তো কেঁদে দিবেন আমার সামনে বলে কি বছরের পর বছর আমি এক পৃষ্ঠা লিখাটি করি না উনি এক পৃষ্ঠা লিখার জন্য সাত দিন বাই করেছেন আমি এক মিনিটে বলতেছি আপনাকে চারশো পৃষ্ঠা ফেলে দিতে হবে আমরা সব দিক বিবেচ আমি একটা বিষয় বলি আপনাদের এই যে এই বইয়ে সঞ্জয় উসমান আসলে একটু আপনি আপনারা দেখবেন এই বইয়ে আমি প্রথম শিখেছিলাম এটি আমাদের সজল ভাইয়ের কাছ থেকে এই বইয়ে দেখবেন যে এক লাইন হচ্ছে একটা অনুচ্ছেদ আপনারা অনেক সময় মনে করতে পারেন এই ডায়লগ গুলো তো আমরা একসাথে দিতে পারতাম এই যে প্রতিটা অনুচ্ছেদ প্রতিটা ডায়লগের মাঝে যে স্পেসিং আছে প্রতিটা অনুচ্ছেদের মাঝে যে স্পেস তৈরি করা হয়েছে অত্যন্ত সচেতন ভাবে আপনি এই বইটি পড়তে গেলে কোথাও গিয়ে আটকে যাবেন না ইনশাআল্লাহ কোথাও গিয়ে মনে হবে না আপনাকে হাত ধরে ধরে থেমে যেতে হচ্ছে তো আমি সজল ভাইয়ের কাছ থেকে এটা শিখেছি যে আমি তাকে বলছিলাম যে ভাই স্পেসিং গুলো কমাইতে হবে অনুচ্ছেদ গুলো কমাইতে হবে উনি আমাকে সেদিন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে কেন এই স্পেসিং টা জরুরি কেন আমরা ইন্টার চাচ্ছি একটা লাইন দিয়ে একটা অনুচ্ছেদ করছি আমি একটু প্রতি কি দেখবো পার্সোনালি যে এটা আমার জন্য একটা বড় এক্সপিরিয়েন্স ছিল এভাবেই আমরা পারস্পরিক আসার দিক আমাদের তরুণরা তরুণ রাইটার আপনি জানেন উনি যখন এই বইটি করছিলেন তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে পড়তেন আমি শুরুতেই বলেছিলাম উনি যখন যে কনফিডেন্স এর সাথে আমার কাছে এসে সঞ্জাকি উসমান উপস্থাপন করেছিল এটি আমার কাছে মনে হয়েছে ইয়েস আমরা একটা বড় লড়াই নামছি এবং সেখানে তরুণরা কন্ট্রিবিউট করছে তো আজকে বছর শেষে আমরা পরিতৃপ্ত আমি পার্সোনালি পরিতৃপ্ত পরিতৃপ্তি শেষ জায়গায় না আমাদের জন্য আমরা বলবো ওয়ান অফ আওয়ার অ্যাচিভমেন্ট চেষ্টা করছি এটাকে আমি বিশ্বাস করি সঞ্জাকি উসমান বাংলা সাহিত্যে পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকবে ন্যাচারালি আরো বেঁচে থাকবে শত শত বছর পঞ্চাশ বছর আমরা এই বইটা নিয়ে পাঠকদের সামনে যাব বেঁচে থাকা অবদিন সাল্লা আমি আমাদের উত্তর পুরুষরা আসে লড়াই করবে তো এটা তো গার্ডিয়ানের পাঠক ফোরাম সজল ভাই আপনি জানেন আমরা পাঠকদের কাছে সরাসরি আমরা গার্ডিয়ানকে প্রেজেন্ট করছি বিভিন্ন থ্রোতে রাইটারদের নিয়ে আমাদের এডিটরদের নিয়ে আমাদের ট্রান্সলেটরদের নিয়ে আপনি আমাদের পাঠকদের কি বলবেন পাঠকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাবে বলার তো কিছু নেই তবে আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাতে পারি যে আপনারা এই প্রকাশনা শিল্পের সাথে থাকুন কারণ শুধু লেখক আর প্রকাশক মিলে তো প্রকাশনা শিল্প হয় না এখানে আহ প্রুফ রিডার এডিটর ট্রান্সলেটর সবার জন্যই আসলে যদি যত উপযুক্ত জীবিকার ব্যবস্থা না হয় বিশেষ করে বলবো আমি তাহলে একটা শিল্প টিকে না আমাদের মধ্যে একটা ধারণা চালু আছে যে বইয়ের দাম বেশি হ্যাঁ একটা ধারণা চালু আছে তো এই যে ধারণাটা হ্যাঁ আমরা যারা বই কিনি মূলত বাংলাদেশে বাংলা বই যারা কিনি 
আমরা মধ্যবিত্ত হওয়ার কারণে আমাদের একটা টানা পড়েন থাকে মোস্টলি কিন্তু মধ্যবিত্তই বাংলাদেশে বই কিনে তো একটা টানা পড়েন থাকে এই টানা পড়েনের সংকট সবারই আছে কিন্তু আপনি যদি প্রকাশনার সাথে জড়িত যে টিম টিমকে সন্তুষ্ট না রাখেন তারা কিন্তু কোয়ালিটি প্রোডাকশন আপনি দিতে পারবে না আলটিমেটলি বাংলাদেশে ভালো বই কম হওয়ার এটা একটা বড় কারণ আর আমরা যখন দামের কথাটা চিন্তা করি হ্যাঁ এখানে যারা পরিবেশক তাদেরও একটা চিন্তার ব্যাপার আছে যে পাঠক কতটুকু অ্যাফোর্ড করতে পারবে আর তেমনি পাঠকের একটু চিন্তার ব্যাপার আছে কারণ আমি যতদূর জানি বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ঈদের শপিং করতে ইন্ডিয়া যায় এখন এবং বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত এখন ট্রিটমেন্ট করাতেও অ্যাভেলেবেল ইন্ডিয়া যাচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত এখন যে কোনো শপিং এর জন্য ব্র্যান্ডের শপ ছাড়া কোথাও যাচ্ছে না এটা বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের একটা চিত্র হ্যাঁ অনেক জায়গায় আমরা স্যাক্রিফাইস করতে বাধ্য হই তারপরও এটা কিন্তু একটা সাধারণ চিত্র এই যে চিত্রটা হলো এই চিত্রের কোথাও কিন্তু কোনো বই নেই হ্যাঁ তো আমাদের বই সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা যেন এমন হয় আমরা যেন নিজেদেরকে একটা সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে ভবিষ্যতে কল্পনা করতে পারি চিন্তা করতে পারি থ্যাংক ইউ আজকে আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য আমরা গার্ডিয়ান পাঠক গ্রামের সকল পাঠকদের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা আমাদের সজল ভাইয়ের আম্মা অসুস্থ আমার আম্মা অসুস্থ আমরা দুজনে আপনাদের কাছে বিনয় সাহেব দেওয়া করছি আমাদের পুরো টিম আমি যদি একটু এক নজর একটু দেখাতেন একটু পুরো টিম আমাদের পরিশ্রম করছে তাদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি আমাদের জন্য দোয়া করবে একটু ঘুরিয়ে দেন তাহলে ওটা খুলে দেন সবটুকু দিয়ে পুরু আমাদের দুর্বলতা আছে সীমাবদ্ধতা আছে বাট আন্তরিকতার কোন ঘাটতি নেই আমাদের পুরো টিম ম্যাপ জাগতে হচ্ছে সবার জন্য দোয়া করবেন আমাদের ভাই পাশে আমাদের এডিটিং চলে এডিটিং চলছে রুমে এইটা আমাদের প্রুফ সেকশন আমাদের কম্পিউটার সেকশন এখানে কম্পিউটারে কাজ চলছে আহ ভালো থাকবে না এটা আমাদের আমাদের অ্যাকাউন্টস মার্কেটিং এখানে আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সজল ভাই সজল ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সকলকে প্রিয় পাঠকদেরকে আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমার সাথে দেখা করলে গরু গুস্ত খাওয়ার সম্ভাবনা আছে রাতে তো হবে না গরু গুস্ত যারা আসবেন ফোন দিয়ে আসবেন সবাই পেয়ে যাবেন গরু গুস্ত আমার পক্ষ থেকে নূর ভাই আপনারা সবাইকে গরু গুস্ত খাওয়াই দিবেন রাতে ইনশাআল্লাহ আমি কক্সবাজার চলে যাচ্ছি আ দোয়া রাখবেন হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া